Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. E neste vídeo aqui, vou trazer para vocês o parecer do relator do projeto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que trata sobre alteração no Código de Trânsito Brasileiro, ponto, é, relação, com relação à pontuação da CNH, validade do exame médico da CNH, exame toxicológico e dentre outros pontos. Vou apresentar para vocês, o link estará na descrição. Pessoal, marquei alguns pontos aqui. À medida que vamos avançando, eu vou comentando aqui com vocês, ok? Então, sem perda de tempo, vamos lá. Aqui no início, o relator, é, deputado Juscelino Filho, é, item 1, relatório. Aqui estarão as considerações feitas mediante o que foi levantado relacionado ao projeto, através das audiências públicas, e demais sugestões de parlamentares e entidades aí relacionadas ao trânsito. Então, olha só. Em síntese, a proposição prevê alterações em 16 artigos do CTB, a inclusão de dois novos artigos ao texto legal e de um novo conceito no anexo 1, e ainda a revogação de oito dispositivos do Código e do texto integral da Lei número 13.290, de 23 de maio de 2016. As principais propostas são as seguintes. Não vou detalhar elas aqui. As principais propostas são as seguintes. Não vou ler todas, pessoal, porque já determinei aqui os pontos que quero passar para vocês, ok? Aqui tem um quadro onde constam as 228 emendas. Olha só, pessoal, 228 emendas no projeto de lei do nosso presidente. Olha só, é muita coisa. Não vou ler todas aqui, não. Já vou direto passar para o próximo ponto. Pessoal, nesse ponto aqui, eu gostaria de apenas ler esses títulos aqui para vocês sobre as audiências públicas. Olha só, audiência pública dia 8 de 10 de 2019. Só relembrando, audiência pública, pessoal, é uma reunião onde se debatem é, os temas relacionados ao projeto de lei. São convidadas pessoas aí dos mais diversos setores e parlamentares também aí participam. Então, o tema da primeira audiência pública, o trânsito brasileiro, desafio da redução de acidentes, depois a segunda, no dia 10 de outubro, infrações e penalidade de trânsito, depois, 15 de 10 de 2019, habilitação e exames de aptidão física e mental, aqui no dia 22 de 10, exame toxicológico, cheguei até a fazer um vídeo comentando com vocês, depois, 29 de 10, registro, licenciamento e identificação de veículos, e essa daqui, dia 5 de novembro de 2019, Sistema Nacional de Trânsito, Atribuições e Competências. Então, essas foram as audiências públicas. Nesse item 2 aqui, será apresentado aqui o voto do relator. Ele vem fazendo diversas considerações para, lá no final, apresentar o voto. Aqui, apresenta, ele apresenta, ó, surgiram, inclusive, pedidos para que o governo retirasse o projeto de tramitação, sob a alegação de que as propostas iam no sentido contrário da segurança no trânsito, que em nada contribuem para salvar vidas. Olha só. Então, é, ou, é, tiveram aí pedidos para que esse projeto fosse retirado. Corroborando esse nosso entendimento, 68 deputados, a quem agradeço pela valiosa contribuição, apresentaram as 228 emendas ao projeto. Algumas delas chegam no sentido de reverter propósito do PL, simplesmente mantendo o texto atual do Código. É, sabemos que iriam haver aí divergências entre os parlamentares. Além disso, mais de 30% das emendas abordam um tema estranho ao projeto. Olha só, perceberam? 30% delas eles recomendaram para fazer alteração, mas é, são assuntos que nem, nem, não tem nada a ver com o projeto de lei. Olha só esse ponto aqui, projeto substitutivo. Nota-se assim a impossibilidade de mantermos a estrutura do texto original do PL. O que, que ele fala aqui? Mediante as audiências públicas, os debates, as diversas sugestões, as manifestações, é, será proposto um projeto substitutivo. Olha só. Optamos, portanto, por construir um substitutivo que pudesse aperfeiçoar e ampliar a proposta original. E, antes de tudo, promover e garantir da segurança no trânsito, bem como facilitar a atuação dos órgãos e entidades que integram o SNT e a vida dos cidadãos. Passemos, então, a discorrer sobre os principais pontos do substitutivo. Agora, daqui em diante, você vai ficar sabendo como que esse 
projeto substitutivo vai tratar assuntos como aquelas, as cadeirinhas, como que ele vai tratar do exame toxicológico, como que ele vai tratar da pontuação da CNH, vou apresentar para vocês aqui, cada item deste. Não quero estender muito o vídeo, vamos lá. Cadeirinha. Respaldados por estudos promovidos por entidades que zelam pela segurança das crianças, que alertam para a importância de se considerar a altura da criança para definir as situações em que as cadeirinhas devem ser usadas, e considerando a relação média entre a idade e a altura das crianças brasileiras, propomos que os dispositivos de retenção sejam obrigatórios. Aqui nesse projeto substitutivo, é, fica essa, essa proposta aqui de manter a obrigatoriedade dos dispositivos de retenção para a segurança de crianças de até 10 anos ou que atinjam 1,45 m de altura. E uh, o projeto prevê apenas penalidade de advertência por escrito. Agora, nesse caso aqui, nesse substitutivo, é a penalidade de multa. Olha só. Além disso, mantemos a penalidade hoje prevista no CTB para o descumprimento dessa obrigatoriedade, qual seja a multa correspondente à infração gravíssima. É o que está proposto agora no né, nesse substitutivo, com relação às cadeirinhas. As cadeirinhas ficam, elas mantêm a obrigatoriedade e ao invés de ser penalizado com advertência por escrito, será penalizado com multa mesmo, infração gravíssima. Próximo item aqui, é crianças em motocicletas. Nesse mesmo sentido, propomos que a idade mínima é, para que a criança seja transportada em motocicleta, motonetas ou ciclomotores, seja ampliada para 10 anos. Então, olha só, deixei aqui nesse balãozinho aqui. Atualmente, a idade mínima é de 7 anos, artigo 244, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro. O que vocês acham? Acho que 10 anos está ok? Acho que aumentaram demais? Deveria ficar 7 anos? Deixem aí nos comentários. Vamos prosseguir. É, ainda com o olhar voltado para a defesa da vida, vamos ver o que está escrito aqui. Motos nos corredores. Acolhemos importante proposta constante de emenda apresentada. Proibir o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores pelo corredor. Ou seja, neste projeto substitutivo agora, ele vai ter essa proibição é, de, de tráfego de motocicletas, de motonetas e ciclomotores pelo corredor. Contudo, tem essa ressalva aqui. Ó. Propomos que seja permitido o tráfego entre veículos de de filas adjacentes quando o trânsito estiver parado, ou seja, quando o trânsito estiver parado, eles vão permitir o tráfego okay, das motocicletas no corredor, com a velocidade inferior a 10 km por hora, ou em outras situações de tráfego, quando o órgão com circunscrição sobre a via, assim o autorizar. Ou seja, fica proibido o tráfego de motocicletas nos corredores, com os veículos em movimento, porém, com o veículo parado, fica permitido, desde que a velocidade seja inferior a 10 km por hora ou situações que o órgão de trânsito aí, com circunscrição sobre a via autorizar. Próximo balãozinho aqui, validade do exame médico. Aqui, pessoal, aquela famosa é, validade da carteira, sabemos que é a validade do exame. Da análise das diversas opções, construímos proposta que amplia para 10 anos o prazo para renovação de condutores de até 40 anos. O que, que eles fizeram aqui? Eles fizeram um escalonamento de idade. O que, que vocês acham disso? Fizeram um escalonamento. 10 anos para condutores de até 40 anos. Com exceção dos motoristas profissionais das categorias C, D e E. Vou colocar essa exceção aqui. Mantendo o prazo de 5 anos para os condutores de 40 a 70 anos. Ou seja, condutores que tiver a idade de 40 a 70 anos, continua 5 anos. E de 3 anos para condutores com idade superior a 70 anos. O que vocês acharam aqui? Essa parte aqui da categoria C, D e E me parece um pouco estranho aqui do jeito que eles colocaram. Mas acredito que será objeto aí depois de análise para é, maiores esclarecimentos. Vamos prosseguir. Próximo balãozinho aqui, exame toxicológico. Esse aqui, pessoal, que deu muita polêmica aí, é, entre os que são a favor e os que são contra. Vamos ver aqui o que, que eles decidiram. Olha só, a questão do exame toxicológico também merece destaque. A proposta de acabar com a obrigatoriedade dos exames de larga janela de detecção para motoristas das categorias C, D e E foi alvo de críticas nas reuniões. Isso, isso é realmente fato. Se vocês acessarem o canal da Câmara, vocês vão ver que realmente houve muita crítica. Agora, é, não vou ler isso aqui tudo, depois vocês vão poder ler com mais calma. Eles é, 
Concordam, olha só, concordamos com, a, com essa maioria e defendemos que a exigência seja mantida. Esse aqui é o voto do relator. Primeiramente, a inclusão da obrigatoriedade no CTB foi aprovada. Fala que foi aprovada no Congresso e tal, e não estariam querendo voltar atrás dessa decisão. E aqui, pessoal, olha só. Além disso, propomos que o exame seja realizado somente para fins de renovação da CNH, eliminando a exigência de submissão a exame na metade da vigência. Perceberam? Fizeram essas alterações aqui nesse substitutivo. Próximo item, município registrar o ciclo motores. Hoje, quem é a competência para registrar o ciclo motores é o Estado. É, foi publicada uma lei federal que tirou essa competência dos municípios e passou para o Estado. Porém, nesse substitutivo aqui, volta para a competência dos municípios. O substitutivo inova também ao conferir competência aos municípios para registrar e emplacar o ciclo motores. Hoje, destina, designada aos órgãos de trânsito estaduais. E tem essa ressalva aqui. Ainda com relação a esses veículos, propomos dispensar o candidato a obtenção da autorização para conduzir ciclomotores de participar do curso teórico técnico e do curso de prática de direção veicular. Perceberam? Tiveram essa inovação aqui. Pessoal, já estamos finalizando o vídeo aqui. Está ficando um pouquinho grande, mas aí eu finalizo com vocês essa parte do parecer aqui do relator. Esse item aqui é o item da pontuação da CNH. Aqui eles fizeram uma, um escalonamento, uma subdivisão. Olha só. Outro ponto bastante polêmico trazido pelo projeto de lei é o que aumenta de 20 para 40, para 40. O limite de pontos necessários para que ocorra a suspensão do direito de dirigir do condutor infrator. Em que pese a alegação do governo de que o limite atual é bastante rigoroso, principalmente para aqueles que exercem atividade remunerada ao volante, entendemos que a simples ampliação do limite pode estimular cometimento de infrações que atentam contra a vida e a integridade física das pessoas. Aí eles vêm com a proposta, olha só. Propomos assim uma escala com três limites, é, com três limites de pontuação, em que a CNH seja suspensa, olha só. Com 20 pontos... Se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos, se tiver apenas uma infração gravíssima, ou 40 pontos, se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima. Dessa forma, contemplamos a proposta do PL no sentido de tornar o sistema mais operacional sem descuidarmos da segurança do trânsito. Achei bem interessante essa subdivisão que eles fizeram aqui. Aqui as pontuações das infrações administrativas é, também, o, esse substitutivo aqui, ele propõe a isenção. Olha só, acolhemos proposta que isenta os pontos relativos a infrações de natureza gravíssima, ou seja, aquelas que não colocam em risco a segurança no trânsito. Muito interessante também isso daqui. Pessoal, finalizou aqui o conteúdo. Aí, o, esse, essas foram as considerações que o relator fez com relação ao projeto do presidente, mediante o que foi levantado em audiências públicas e demais sugestões. Aí ele finaliza aqui, ó. assim, pelas razões expressas, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pela adequação orçamentária e financeira e, no mérito, pela aprovação do PL 3267 de 2019 e das emendas, aí são essas aqui. Esse é o voto do é, relator. E ele vota aqui embaixo é, pela inconstitucionalidade das emendas, aí ele apresenta aqui, e pela inadequação financeira e orçamentária das emendas, essas outras aqui. Aqui para baixo, aqui, você vai encontrar o substitutivo. Não vou ler isso aqui para vocês, não. Pode ficar tranquilo. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Vocês que estão nos acompanhando aqui desde o início com relação a esse projeto. Eu sei que, é, às vezes, a gente quer que seja aprovado logo. E a gente sabe que tem essa demora administrativa do pessoal votar, as comissões, audiência pública, votos, emissão de parecer. Então, a gente tem que ter isso em mente, que realmente não é rápido e... É, nós temos que continuar aí sempre é, verificando e observando as, as atualizações que esse projeto de lei passa. E eu estou aqui para ajudar vocês com este ponto. Pessoal, um forte abraço para vocês e eu aguardo vocês, é claro, no nosso próximo vídeo.